البرنامج لتحديد الأشخاص المسموح لهم فتح قاعدة البيانات ويتم ذلك عن طريق تعيين كلمة سر لقاعدة البيانات وتعتبر عملية تعيين كلمة السر لقاعدة البيانات من أبسط الطرق المستخدمة للحفاظ على سرية البيانات حيث تعمل على عدم السماح لأي مستخدم بفتح قاعدة البيانات إذا كان لديه كلمة المرور أو لقاعدة البيانات وإذا أردنا عمل سخ ريبليكالز من قاعدة البيانات فإنه الأفضل عدم تعيين كلمة سر لقواعد البيانات وذلك لأنه لا يمكن عمل سينكرونيزيشن أو تزامن البيانات بين النسخ قاعدة البيانات في حالة كلمة سر باسورد لقاعدة البيانات ضل قبل تعيين كلمة السر عمل نسخ احتياطية عن قاعدة البيانات وحفظها في مكان آمن ولتعيين كلمة سر قاعدة البيانات يجب التأكد من أن قاعدة البيانات وفي حالة عمل مشاركة لقاعدة البيانات المحلية المتصل بها فيجب التأكد من عدم قاعدة البيانات من قبل أي مستخدم على هذه الشبكة ولإنشاء كلمة سر لقاعدة البيانات نفتح قائمة فايل ونفتح أوبن ومن هذا المربع الحواري نختار قاعدة البيانات التي نريد تعيين كلمة سر ثم نضغط على الحساب ستظهر لنا خيارات داخل هذه القائمة ويسمح أنا الاختيار إكسكلوس بتعيين كلمة سر لقاعدة البيانات الأخرى فنشغل هذا الخيار فيتم فتح قاعدة البيانات فتح قائمة تولز اختيار هيت ديتكتيف باسورد من القائمة الفرعية التي ونفتح كلمة السر التي نريد استخدامها كان باسورد من هذا المربع الأخير ويجب ملاحظة أن كلمة السر كيس سنسيتيف لحالة الحروف حيث يجب حالة الحروف أثناء إدخالها من حيث حالة الحروف كالليترز أو سمول ليترز وفي الخانة ذريف ندخل كلمة سر مرة أخرى للتأكد من سرها ثم نضغط أوكي والآن نضغط على المفتاح الويندو لإغلاق قاعدة البيانات وبفتح قاعدة البيانات مرة أخرى يظهر مربع حوار سؤال عن كلمة سر الخاصة بقاعدة البيانات إذا قمنا بإدخال كلمة السر بشكل خاطئ تظهر رسالة خطأ تخبرنا بأنه تم إرسال كلمة السر بصورة غير صحيحة فنضغط أوك لإغلاق هذه الرسالة ونرسل كلمة السر الصحيحة ثم نضغط أوك فيتم فتح قاعدة البيانات وفيما بعد إذا إلغاء كلمة السر المطبقة على قاعدة البيانات نضغط على كلوز لإغلاق قاعدة البيانات ثم نفتح قائمة فايل ونختار أوبن ومن المربع الحواري نختار قاعدة البيانات ثم نضغط على هذا السهم ونختار أوبن إكسكلوسيف ونرسل كلمة أسر ونضغط أوكي ولإلغاء كلمة أسر نفتح قائمة تولز ونختار أن داتابيز باسورد من القائمة الحالية سكيورتي نرسل كلمة أسر الحالية لقاعدة البيانات في مربع الحواري ونضغط سيتم كلمة أسر وعند فتح قاعدة البيانات مرة أخرى نرى أنه يتم بدون أسر عن كلمة أسر 